、こんな卒業生向けのこの冊子をですね、ご覧いただいて、また時年、時事年度、えー、いつも見てみました。その中で、まあ、三宅さんからの一言もちょっと頂戴してるっていう形になってますけど。あの、か、加工でね、隔離に言うて、国宝が二つもある建物。本堂とそれから大師堂を言うんですけどねそれが国宝なんですよ、えー、表現家で国宝が一つの寺院に2箇所もあるいうのは珍しいんですこれそこがねあのクラウドファンディングがやるんでそこの住職からねあのオファーがあって「皆さんちょっと書いてくれへんか」言うて。それを応援してるという、うん、でそこでねあ,のあれを使わせてもらって「南大学リカレント<笑>教育生<笑>あのアンバサダー」いうだから肩書きそうなったんですよあ,ありがどこまでどう影響があるのかどうか聞いてくるとそれで,す<笑>で一応あの今見てもうたらあの最後のただただね、うん、さん岡田市長の下やね。次やね。す、す、すごいですね。<笑>岡田市長の次なんで。宮城さん。今のと二人やおお。すごいな。ほんで,で、ね。あの。なんか、あの、住職が言うのには。もう何人か増やしたい思ってますね。で、その。ああ、その。コメントみたいな。うん、そうそうそう,そう。ええー。で岡田市長はしっかり買い取ってねそれで,で、ね、俺は住職は言われるままにもう何百字以内言うたかなにしてほしい言うって言うからそのまま信じてそのまま書いたら、うん、ちょっとあ分かる今見てますあ,あページ開けられた開きましたあ,あほなもうずーっとした<笑>ずーっとしたもうあの重と住職が出てきてその次に岡田さんが出てきてそれで僕はすぐ出てきますわ確かにこれ深いな<笑>あっシゲあシゲトあこれこれこれが市長なんですけど応援メッセージ市長その次に宮城さんなんだよ市長代理のバトルいや確かにそうですねえー、すごいですよ宮城さんええーいや市長の下に<笑>そう、市長の次に出てくるいうのはすごいやろ。<笑>聖徳太子ゆかりの寺院として、今後も積極的な新しい活動を期待いたしますので、コメントも。それは俺が考えて、いや、もう、生徒さんにな、住職にもう、俺、文章、どんな文章を書いていいか分からへんから、重徳さん、あなた考えてよ、言って、ほんな、分かりましたいで、ほんな、考えてくれるんか思ったらな、チャーリー、善光寺のな、信州の善光松本の善光寺の霊を見てください言ってな善光寺の霊を全然参考なあれ<笑>えでもこれすごいなえー、クラファンこの各自でやってるんですね三百万まあ集まると思う今なんか二十万ほどしか集まってないより回答でしょう。最初今七十七万五千円,万5千円ああそう300万だったんですけど、うんうん、300万目標300万七十何万支援者17人残り56人って書いてますね、うん、祈りを伝える観音堂未来で観音堂もだ多分満杯にはなるとは思うねんけどねあんまり俺は心配してないもしあの一応10万円はしとるんですよああ宮崎さんご自身から<笑>そうですいやさ最高30万円ねああそうなんですね、悩んで10万円にするか30万俺そんな岡田市長の次にあげてもうとし<笑>で嫁さんに相談したらそんな10万円でいいでしょうね<笑>相談する人が悪いから<笑>えー、すごいな名刺はねいろんなとこで配らせてもらってます<笑><笑>僕も助かるんですよ<笑>なんか自分の部分を明らかにせなあかんようなときに1年間されてみて、はい、アンバサダーど,どういうことは手応えがあって、えー、とどのあたりの活動が有意義だとかいうのなんかありますか
僕はやっぱりあの同窓会ね同窓会各地講談会ね、うん、あそこの総会で喋らせてもらうのが、うん、効果あると思うてんけどさっき言いましたようにその喋る時間帯がね懇親会の場でしかなかなか喋らせてもらえないだからそれをそのセレモニーの総会の一部で喋らせてもらったらもっと違ってくるんかなというふうには思ったんですけどねそれとあのやっぱり神戸市を距離的な学校との距離的なハンディキャップねだから松下さんがこの近辺をチラシをポスティングしたいなぁ、うん、全く正解やと思うわうちのスタッフ全員でねやってますだからもし次の何を選ばれるんやったら神戸市とか西宮市のアンバサダーを任命されて地元でこう活動されてる方が適任やと思いますけどね。まあでも箱川姫根からもまあまあそれは少ないんですけど、うんうん、まあ宮崎さんもそうですけど、うん、プライベート方もいらっしゃって、うん、まあまあ淡路でも来たもんな、まあ。そうですよね。だからちょ,、まあ、ちょっと離れてもその毎日来るわけでもないので、週一回もしくは二回ですよね。だからまあ多少こう離れてて。まあ、一番近い方がもちろん来や,来やすいので継続はしていただきやすいかなと思うんですけどねだから手応え先生がおっしゃった手応えいうのはだけど実際先生数字がのさっきね松下さんがおっしゃったように伸びてないから新規のね,ねえ<笑>だから僕は大分から言うてそれはひょっとしたら来年度に反映されるのかわからんけど、うん、手応えいうのは難しいねある面そういう意味では地道な、うん、もう活動なんかもわからんねそな、ねうん、早急に結果を求めるような、うん、ううな何でないかもわからんただ,だけど僕は先生、ええ、制度やと思いますよ。ぜひ続けていただきたいですよね。はい。まあ、三宅さんほどの適任者が、次に見つかるかどうか、いつ見つかるかっていうのは。戦いやいやいや、それは、誰かおりますって、うんうん。まあ、でも、じ、地道にっていうのを言えば、あの。神戸のプラットフォームで予約あのホームページ立ち上がりまして、向こう南大学人生100年も含めてプログラムがホームページであの紹介されるようになってますし、で加えてまああの年の初めに学長が日系のあ三宅さんも行かれたあのあフォーラムに参加されたりしたんで、まあまああの視聴者っていうか一般の人の頭にはあれ,あれ先生もっともっとこう広めな、ね、だからよう高難が選ばれたね。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。今日一日が皆様にとって素敵で良い日でありますように。